എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ വീഡിയോയുടെ താഴെ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെൽ ഇതിന്റെ സിമ്പിളും കൂടെ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എഗ് സോയ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ജീരകശാല അരി എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആദ്യം നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം കഴുകാതെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാ അത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോ അത് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇതിൽ ഇതിനെ കുതിർക്കാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ ജീരകശാല അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഐക്കോറ ബിരിയാണി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീരകശാല അരി കുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് തക്കാളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ അരി ഞാൻ കുതിർത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് സോയാ ചാങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നല്ല വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയുള്ളി രണ്ട് വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തില് അത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ചോറിലേക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ലെമണ്ടെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് മുട്ട പുഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മിക്സിയിൽ ഒരു ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന പച്ചമുളക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അരക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ചതച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവിലല്ല വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അരി വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കുറച്ച് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറാമ്പൂവ് എന്താ വെച്ചാൽ നാലെണ്ണക്ക് മതി അത് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ബേ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിന് ഉപ്പ് ഇടരുത് കുറച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ അരിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നേരത്തേക്ക് തെറിക്കുക നോക്കണം കാരണം നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ അരി മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത
ഇനി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എത്ര അളവിൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ചെറിയൊരു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോ അതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോ അതിനെ കോരി മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് ഇട്ടത് അതാണ് ആ കളർ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ഇടാനുള്ള ഉള്ളിയാണ് അപ്പോ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ സവാള എല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയില്ലേ അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒക്കെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലോണം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാ ഇത് നല്ലോണം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നല്ലോണം വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സോയാ ചാൻസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം പീഴിഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം അതിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സോയാ ചാൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ തൈരും സോയാ ചാൻസും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഇനി നമ്മൾ അതിന് ആ പുളിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ അതിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതാ അതെല്ലാം കുക്കായി നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആവണം പിന്നെ ആദ്യം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാല് മുട്ട അതിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവോള എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പ് ചാറിയ പാൽ എടുക്കുക കുറച്ച് പാല് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാലും ആണ് എടുത
ഒരു പ്ലേറ്റ് പാത്രം വെച്ച് അതിന്റെ നോർമൽ അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പോ ഇതാ ഒരു തവയുടെ മേലെ നമ്മുടെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ചൂട് വരും മേലേക്ക് മേലേക്ക് നല്ല ചൂട് വരുമ്പോഴാണ് അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട് നല്ലോണം ദം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാ ദം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് നല്ല മണമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈസി അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഗ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം വെറും വെജ് ബിരിയാണി ആയിട്ട് ചെയ്യാം വേണേൽ നമുക്ക് ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് ചേർക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വെറും വെജ് ബിരിയാണി ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്